വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് എയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ലോസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു എസ് എയ്ക്ക് വരാൻ മാത്രമുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലോറ് ഈ ഫ്ലോറിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുന്നേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസ്റ്റിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വൻ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് അതായത് ഈ സർഫസിന് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് സർഫസിന് ഇടയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവ് അതാണ് പറയുന്നത് സോ നോക്കി ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ വൺ ബോഡി ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ എഫ് മാക്സിമം എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് മാക്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കുകയാണ് അതിന് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതാണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓക്കെ മറ്റൊരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ
ഇല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരാണ് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെറുതെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതേ വാല്യൂവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മാക്സിമം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കിയത് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ വൺ ബോഡി ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ നോക്കുകയുള്ള എഫ് എഴുതിയിട്ട് സഫിക്സ് ആയിട്ട് എസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് മീൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ സഫിക്സ് ആയിട്ട് എസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇനി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എം ജിക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയെ വെൻ യു ട്രൈങ് ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ആസ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അതായത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൂടി കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി എന്താണ് കൂടി തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആയി ഓക്കെ അത് എവിടം വരെ എത്തും മാക്സിമം ആ ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടോ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് മാക്സ് എന്നാണ് എഫ് മാക്സ് മീൻസ് ദി ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓ
അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മൂവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ എ വൺ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സോ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് സഫിക്സ് കെ ആണ് ഇതും എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സോ എഫ് കെ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ എഫ് എഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഫ് കെ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയായി എഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ ഇൻ ടു എൻ ഇവിടെ മ്യൂ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്സ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ വൺ ബോഡി ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് അതർ ബോഡി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിളിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർഫസിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു വിചാരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു വീൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനാണ് രണ്ടും മൂവി ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഷനാണ് അവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ഒരു ബോഡി റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സർഫസസിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അത്ര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അവിടെ അത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണത്തില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പിൽ നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഏത് സർഫസുമായിട്ടാണോ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്ര ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വൺ കിലോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കിയാൽ ഇതിന് ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് അല്ല ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏരിയയെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ടിന് ഇപ്പോൾ വേറൊരു വേറൊരെണ്ണം കൊണ്ടുവെച്ചു ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെയും വൺ കെ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഏ ഈ സർഫസുമായിട്ട് വരുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഏരിയ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സെയിം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ എല്ലാ ബോഡിയിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി നോർമൽ ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് എഫ് മാക്സിമം ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൻ എന്ന്
ഇനി അടുത്തതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു വോക്ക് ഇനി നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഹോൾഡ് തിങ്സ് ഇനി ഹെൽപ്പ് എസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു വീലും അതുപോലെ തന്നെ ആ സർഫസും തമ്മിൽ റോഡും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ വേണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദി വെഹിക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കർവുകളിൽ വളവുകളിൽ വളവൊക്കെ തിരിയണമെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് എന്താ എന്താവശ്യമുണ്ട് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു റൈറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ പെൻ കൊണ്ട് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ട് ഈ മെഷീൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻസൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തേയ്മാനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് ഒരു മെഷീൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേയൊക്കെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇനി അടുത്തത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫയർ ആക്സിഡൻസ് അതായത് ഫയർ ആക്സിഡൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ കാട്ടുതീയൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഈ കാറ്റ് വന്നിട്ട് മരങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു ഉരസൽ കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഉരസൽ കാരണം അവിടെ തീ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഇറ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കാരണം ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ് മൂവ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു മീൻസ് അതിൻ്റെ മോഷനെ സ്ലോ സ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ചില അതായത് ഓയില് ഗ്രീസ് പോലുള്ള ചില ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷീൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ കുറച്ച് ആ റഫ് സർഫസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ റഫ് സർഫസിലേക്ക് ആ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ ഈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടല്ലേ പല മെഷീൻസിൽ എണ്ണയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിന് അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈ ഹെവി മെഷീനറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെവി മെഷിന മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പോളിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഷിങ് എന്ന് മീൻസ് എന്താ ഈ നമ്മളുടെ വുഡൻ സർഫസൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ബോൾ ബിയറിങ്സ് ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് പാർട്സിലെ ആ വീലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ സിൽവർ ബോൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോൾ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യം എന്താ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബോൾ എന്ന് പറയുമ